നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ തോത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ഒക്കെ കുറവാണ് എങ്കിലും അതൊരു പകർച്ചവ്യാധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വളരെ ഭീതിതമായ ഒരവസ്ഥ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ നിപ വൈറസ് ബാധയുടെ കാലത്ത് ഇവിടെ ഒരു വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്വന്തമായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വലിയ വായിൽ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളും മന്ത്രിയുമൊക്കെ വലിയ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രാഥമിക നടപടികൾ പോലും ഇതുവരെ സാധ്യമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചത് എന്നാൽ ഇതുവരെ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളോ ലബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങളോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പുതുവർഷ സമാനം എന്ന നിലയിൽ ഈ മാസം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ അതായത് ഈ പുതുവർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാനുള്ള നടപടിയാകും എന്നറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കൃത്യമായി ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാനോ അതിലേക്ക് ആൾക്കാരെ വിദഗ്ധരായ ആൾക്കാരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ ഒരു വലിയ വീഴ്ചയായി തന്നെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം ഇത് ഇപ്പോൾ കൊറോണ ബാധ തടയുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പും മന്ത്രിയും അധികൃതരും ജീവനക്കാരുമൊക്കെ വളരെ നന്നായി കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അഭാവം ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൃത്യമായ ആ ഒരു വിലയിരുത്തലുകൾ ഒക്കെ നടത്താനുള്ള വളരെ സുഗമമായ ഒരു നടപടിയാണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനെ ഇത് എപ്പിഡമിക്സ് തടയാനുള്ള പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനെ നിയമിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല അത് കേരളത്തിലെ ആ ഒരു ആരോഗ്യ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ഈ രീതിയിൽ നടന്ന് വരിക എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഓരോ ജനങ്ങളുടെയും ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായ വിശകലനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആവശ്യമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കടന്നു വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു വീഴ്ചയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് നമ്മൾ ആരോഗ്യരംഗത്ത് വളരെ കൃത്യമായി ഇടപെടലുകൾ സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നടത്തുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാണെന്ന് തന്നെ പറയും അപ്പോൾ ഇത് ഇതുകൂടി സാധ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സുഗമമായി അത് നിയന്ത്രിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായേനെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പലതും സെൻട്രൽ ലാബിലും പുനെ സെൻട്രൽ ലാബിലും ഒക്കെ അയച്ചാണ് നിപ വൈറസ് ബാധ കാലത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ പരിശോധനാ ഫലം വരാൻ വൈകുന്നു ഇതിപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിലുള്ള മറ്റ് പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഗവേഷണവും പരീക്ഷണവും ഒക്കെ നടത്താൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും കുറച്ചുകൂടി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇതിനെ നേരിടാനും സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ അത് തലസ്ഥാനത്ത് ഒരു കേസ് കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വളരെ ഭീതികമായ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല എല്ലാവരും ആശങ്കയിലാകേണ്ട സാഹചര്യവുമില്ല എങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കീഴിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒരെണ്ണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് വേണം പറയാൻ പത്തനംതിട്ട നഗരപ്രദേശം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അവിടെയൊന്നും ജനജീവിതം ഇതുവരെ സാധാരണ നിലയിലേക്കായിട്ടില്ല തലസ്ഥാനത്തും മറിച്ചല്ല അവസ്ഥ ജനങ്ങൾ കടകളിൽ പോകാൻ മടിക്കുന്നു പല കടകളും തുറന്നിട്ടില്ല പല പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവെ ഒരു ഭീതിതമായ ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന വ്യക്തമായ 
അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ ഇനി വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോൾ ആലോചിക്കാം അതിന് വേണ്ട മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു മടി പൊതുവെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വിമർശനാത്മകമായ കാര്യമായിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി തീർച്ചയായും സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയായാലും നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യും എങ്കിലും ഈ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വാർത്ത ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രം വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ് ഒന്നുകൂടെ